娘子怎会如此生气？方才不是大度的很吗？谁说我大度了？我李玉湖心眼小得很。齐天雷，我告诉你，你若是喜欢那个动不动就哭鼻子的美人，你提前跟我知会一声，我保证，二话不说立马回扬州。对，带上小姐，咱们回扬州。去，不就是青梅竹马吗？谁还没有一样？跟我在同一武馆长大的师兄弟们，那也都是我的青梅竹马喽。他们与,与我脾气、喜好都一样，而且只爱练武，不爱读你那些破书。这么说起来，可能还更合适呢。小喜，改明咱们就回扬州去，找一个青梅竹马的师兄给嫁了。小姐说的对，小喜啊，支持你。咱们便也找个两小无猜的，开开心心的嫁了。我这儿都还好好的呢，怎么就能琢磨改嫁呢？不行。你呀、啊，就找你青梅竹马的秀波妹妹去，管我改嫁干嘛？那别的先不说，你哪来的什么青梅竹马的师兄弟啊？我怎么不知道呢？我青梅竹马的师兄弟可多了去了，都让你知道啊！你过来这儿干嘛呀？不留在你秀波妹妹身边，人家生病了，变成这样还叫你的名字呢？那人家不是烧糊涂了吗？齐天磊，你说的倒轻松。是你先拉人家手，拉的还不够吗？那拉手，哎呀，是不该。娘子，你别碰我。娘子，就因为我被别人碰了一下手，就要把我这只手给砍掉？摸了秀波妹妹的手，就不能再碰我了？小喜，快劝劝你们家小姐。我家小姐说的对啊，这被别的女人摸过的手啊，就是该砍掉，就是该砍掉。你们主仆二人，竟是如此杜甫。哼，对我就是杜甫，你不喜欢，找你秀波妹妹去啊。你笑什么？我笑我娘子为我吃醋，我自然是开心的。少往自己脸上贴金了，我才没有吃醋。啊，好好好好好，娘子不是吃醋，娘子是生气，生气自己的夫君被别人惦记。对，我只是生气，我的东西被人惦记。那娘子就不必生气了，这人是娘子的，青梅酒也是娘子的。娘子怎会如此生气？方才不是大度的很吗？谁说我大度了？我李玉湖心眼小得很。齐天雷，我告诉你，你若是喜欢那个动不动就哭鼻子的美人，你提前跟我知会一声，我保证，二话不说立马回扬州。对，带上小姐，咱们回扬州。去，不就是青梅竹马吗？谁还没有一样？跟我在同一武馆长大的师兄弟们，那也都是我的青梅竹马喽。他们。与我脾气、喜好都一样，而且只爱练武，不爱读你那些破书。这么说起来，可能还更合适呢。小喜，改明咱们就回扬州去，找一个青梅竹马的师兄给嫁了。小姐说的对，小喜啊，支持你。咱们便也找个两小无猜的，开开心心的嫁了。我这儿都还好好的呢，怎么就能琢磨改嫁呢？不行。你呀、啊，就找你青梅竹马的秀波妹妹去，管我改嫁干嘛？那别的先不说，你哪来的什么青梅竹马的师兄弟啊？我怎么不知道呢？我青梅竹马的师兄弟可多了去了，都让你知道啊。这对金麒麟，本就该属于相爱的两个人，两只在一起才能算作一对。今日我便将它送给冰燕嫂嫂，祝你们伉俪情深，白首不相离。多谢妹妹，妹妹走了。
那必定是两人早有情谊，枉费了老太君对他这么多年的苦心栽培啊！竟然如此放荡，迷恋起女色来了。哼，这个天雷，奶奶，奶奶，您找我。你，你怎么会在此处？表哥的意思，我不在此处，应当在何处呢？对呀、啊，不是说是三少爷吗？奶奶，这是我为您写的百寿图，方才装裱好了，给您送过来。好。好，我刚刚明明看见三少爷进了那里面，那里面的是谁啊？对呀、啊，奶奶，是谁？是我呀。<笑>好，<笑>冰燕，你这是？我跟秀波妹妹在一块呢。<笑>可是昭说的话可都听清楚了，多谢姐姐救我出无底深渊。小姐，那我进来了。